Hii ni exclusive interview siku leo ndani ya nyumba tuko na Lozari ni msanii wa Bon Flavor ambaye ameamua kuchagua miondoko fulani hivi ya kufoka foka. Ni mara ya mwisho uh, baada ya kuachia nyimbo yake inaitwa Do. Yes. Yuko mjengoni leo tutataka tuonge mwingine matatu. Hii yote ni kukuletea wewe ili uweze kupata ladha ambazo umekuwa uzipati mara kwa mara. Lozari, hebu tuambie hiyo jana nini? Um baada ya nyimbo yangu ya do ambayo kwa kweli nilipata mafanikio makubwa sana na nashukuru sana Tanzania wenzangu uh, kwa love ile love kwa sababu lazima watu wapende ili wakuoneshe um, mapenzi kama vile nashukuru sana kwa love ambayo do inaweza kupata ili inaweza kubuni kaa kubwa sana kwa hiyo nashukuru kwa hilo so baada ya do sasa hivi tumekuja na nyimbo mpya ambayo inaitwa marathon ambayo nimeifanya na Bill Nas by wow Ah, Bill Nasi. Kwa nini Bill Nasi yani? Yeah. So um baada ya kutumia ile beat na na nini na producer nilisikiliza ikawa ina flavor za Bill Nasi na producer mwenyewe akaniambia ya Bill Nasi anaweza katisha huko. Na Bill Nasi ni mwanangu sana. Mm. Yaani since kitambo hata kabla hatujafanya hiyo kazi. Kwa hiyo uh, nikamcheki nikamwambia farm hivi na hivi na hivi. Akaniambia eh hey, anytime nitumie beat tuone tunafanyaje. Tulipoenda studio zile idea ambazo tulikuwepo nazo wote zikaoana yani zika match kwa hiyo ikawa ni rahisi sana kufanya kazi kwa sababu vibe ilikuwa ni nzuri okay yeah. hebu niambie kuhusiana na game ya hip hop kwa sababu ni mwanamke pekee ambaye najua uh, huko nyuma ulikuwa umekuja mwenyewe lakini baadaye ukawa ukaingia kwenye crew fulani ya ilikuwa na vikenzo yeah, yes. kwenye the industry yeah, yeah. lakini mwisho siku Mambo yameenda 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 afu ndo hivyo tena yeah. kilitokea kilichotokea. Yeah. Nataka hebu tu turudi nyuma hapo kwanza tuzungumzie kusoma na vikenzo likwaje. Nini kilitokea hadi ikawa um, The industry ni record label ambao wana wanaimiliki na vikenzo yes. ambao ni aita na nayo na nilikuwepo under the industry lakini kila mkataba una mwisho wake, una mwanzo wake na mwisho wake. Kwa hiyo badala baada ya mkataba ku kuisha ndo nikawa siko nao tena. Ah, lakini moyo kulitokea maneno mengi baada ya kutoka kwamba kusemekana. Maneno yapo. Kulisemekana vitu vingi kwamba uli 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 yani uh, uh, nani aika ifikia tu akawa naona wivu kwamba uko na una una unachoko. Natoka kimapenzi na na bwana yake. Ah ni mambo ya watu. Mm. Watu lazima waongee na waseme vitu vingi wa wasiu kwamba kimetokea nini kimepelekea kime vile lakini ni kwa sababu mkataba umeisha. Ah, na kwa nini waseme wewe? Kwa nini wewe ni msanii wa kike wa pekee ambao umewahi kwenda pale kufanya nani? Kwenye rebo. Hapana, hata wa, before mimi walisema hivyo hivyo. Mm. Yes. Walisema hivyo hivyo kwa nani? Kwa Selina. Na kwa nini waseme hivyo? Inaonekana labda jamaa. Sio kesi hiyo itahitakuwa ni swali yangu, itakuwa ni swali ya wanaosema wanaosema ndo wanatakiwa kuuliza. Sio kwamba labda ilifikia aika labda na mind kwa sababu labda alikuwa anaona mitoko yenu nini na kwa kwa hiyo mind kwa hilo. Na always aika na real wanakuaga pamoja. Kwa hiyo yani ukimwona aika umemwona na real, ukimwona na real umemwona aika. Kwa hiyo yani mimi nilikuwa nakutana nao akiwa wote na record naenda nyumbani. Kwa hiyo yani maneno kwa hiyo kuna mambo ya kuchepuka fulani labda ilikuwa inatokea siku moja moja nini? Hapana. Eh, una boyfriend hapa ndio sina. Una? Yeah. Kweli kabisa. Eh. Hebu niambie maisha yao yanaendaje yani kwa jinsi ulivyokuwa? Unajua wewe ni star mkubwa sasa hivi. Eh. Kwa saa tangu umeingia kwenye hiyo industry umetoka kule na umekuja umetoa nyimbo hapo hiyo ndo na leo unaenda kurelease nyimbo nyingine. Lakini mwisho siku wewe ni ni msichana eh mrembo. Si ndio unaenda sehemu mbalimbali unakutana na kibao master wenzio na wengine sio master. Kwa wengi wanakuna nini na kuonakutamani labda hiyo inakuwaje usio na mpenzi wako sasa mimi kwa kweli kwa sasa hivi sija sijaweka focus sijatilia focus au maana nani kwenye mambo ya kwenye issue za za mapenzi hmm. kwa sasa sasa hivi najitafuta na natafuta maisha yangu na natafutia na wanangu maisha ambao watakuja kwa hiyo bado najiweka sawa kwanza kabla sijaijikita kwa mambo ya ya forever hmm. kama hiyo sawa kwa sababu kuniambia hata before hujawahi kuwa na mpenzi before nimewahi kuwa na mpenzi mm. na pia ni, ni sababu moja ni kati ya sababu ambazo zimenifanya niweke mahusiano pembeni kwa sasa kwa sababu nilimuuliza na mapenzi nikaona kama 
this is not the right time ngoja ni, ni focus kwenye mambo mengine kwanza ambayo ni maendeleo na nitengeza nisi focus kwa mambo ambayo ni mizo ah ulimwani ukulete ndo au jamani kumani ya ulimkuta Ni moto kwenye mic. Seal game ya kitoto roll dice. Can't deal the sweetness you fight. But oh lord so good just might. Take off your sandals, put on the candles. Love like this damn wish you could handle me. What shall I do? Sit on that face. Oh, he's so cute. Ni nasi wanakuwa kuhusisha na yeye kutoka kwa friends. Baada hili natoka na. Kwanza wewe ndio wa kwanza kwa mimi. Sia rai kwa. Ni wewe ndio sita rai. Na hiyo. Um hapana, mimi na Bill Nasa tuna mahusiano ya kimapenzi. Ni rafiki yangu sana sana sana. Na ni mtu ambaye nimekuwa niki nikiplan kufanya naye kazi hata yeye mwenyewe alimcheki kuhusu kufanya kazi. Kwa hiyo ni, ni kitu ambacho tumekuwa tukikipanga kwa muda sasa hivi. Kwa hiyo hatimaye tumekitimiza sasa hivi. Rafiki wenu no, umeanza wapi yani kwa mfano? Ah, nimepokuwa the industry na kumbuka kuna truck ambayo tulikuwa tuna work on pamoja. Mm. Kwa hiyo baada ya pale of course pia tunakutana kwenye issues zingine za show, fiesta mara tunaenda tumekutana. Kwa hiyo kuna ile bond ambayo mna vibe na mtu kwa sababu yeye ni mtu poa sana. Mhm. Yeah. Ah, wewe msikaji hapo unamjua jina lake kama yeye? Anaitwa William. William nani? Mcheki mbele. Si msikaji wako? Ndio ndio kwenye media. Ah, media sio issue hiyo. Wewe msikaji hapo na ndio mimi kadhalika jiu wewe msikaji wako. Wewe msikaji wako ni mnani? Anaitwa Limo. William Limo yes. Anyway. Nataka nijue sasa kitu kingine muhimu sana kusiana na game yako yani unafanya unafanya hip hop ndio ni game ambayo imekuwa ngumu sana kwa wadada yani mm. wa rembo wa kibongo bongo yani kuja na hizo wengi wanakuja wanaimba tu kama kwa kawaida lakini wewe nini labda kicho kuingiza moja kwa moja kwenye hip hop hadi leo umeamua kumngania hapo um, kwanza kabisa mimi nilipoanza nilikuwa naimba na kuimba alafu nika nikakutana na producer Mike Maxwell nilikuwa nikichana na chana labda na usha viombo nyumbani mm. au niko naoga ndo nachana yani akaniambia hivi wewe unajua unajua kuchana sana ndo nikaanza kukazia pale nikaanza kufanya tracks mbili tatu pale um, under Max Million na nika nika nikakuza yule Rosary ambaye anafanya hip hop sasa hivi uh, baada ya kutana na na real ndo nika nikakuza zaidi kwa sababu unajua game unatakiwa ukue au utakiwa kukaa level moja. Kwa hiyo nika nikaendelea kukua hata nilipokuwa na industry. Kwa hiyo basically um, mimi nime, nimeangalia point ambayo nina nguvu nayo na nikaweka stress kwenye hiyo point. Kwa sababu uki, ukiweza kujua vitu ambavyo una nguvu navyo afu ukaviwekea kazi unakuwa mkubwa zaidi tena. Mhm. Yeah. Kwa hiyo nguvu umeijua tu kutokea huko au kuna nyingine tena baada ya kuanza sasa kurilize nyimbo zako za hip hop ndio wakakutia nguvu zaidi. Kwa kila siku na, na kuwa, kila siku najitafuta. Bado sija, yani hata sija sijafikia robo ya potential ambayo ninayo. Kwa sababu mimi naamini kwamba na, na uwezo sana. Unajua ina, inaanza na kujiamini. Siwezi nikakuaminisha wewe kama sijiamini. Kwa hiyo mimi naamini kwamba potential yangu ni kubwa kuliko Yaani kuliko nilivyokuwa sasa hivi. Si sio hata robo. Kwa hiyo yani stay tuned. More fire. Super duper fly check wanangu wanavyo nata. Kianza ku discuss issues zetu tadata. Fly like helicopter smooth swag like it's but I've been feeling body bag since I was up in the gutter. Kwa maji ya Global TV kama nilivyokuambia tuko na Rosary. Ah uh, hii ni exclusive interview ya Global TV. Um interview hizi siku zote zimekuwa zikuijia kwa udhamini mkubwa kabisa wa Bodacom. Hao ndo wanatuweka hapa tulipo kila siku wanasema pesa ni mpesa. Rosary, wakati unaingia kwenye game kulikuwa na mrembo mwingine ndo naye kipindi hicho anapanda na alifumuka. Anaitwa Kenko. Vipi tunaona tangu umekuja yetu tunaona kama askiki ndo umefunika au Kemiko pia yuko vizuri sana na kuna nyimbo ambayo tumefanya wote inaitwa Hola Hola ambayo ni project ambayo alikuja nayo Mami Baby. Mm-hmm. Na ni kitu ambacho kilikuwa kikubwa sana kwa sababu tuliweza ku, ku come together 
wasani wa kike wa rap sita mm. kwa hiyo ilikuwa ni a big issue uh, na alikuepo mule na aliua sana kwa hiyo naamini kwamba kemi kwa ana nguvu yake katika jamii na na ni kitu ambacho naweza nikashauri kwamba aendelee ku stress kwenye hiyo nguvu yake mbona mimi mbona siku hizi kama anaimba singeli tena aba <laughs> aba ni nini una una hisi au na wewe kuna siku una hisi kama utaimba singeli ami hapana mm. Na utarajii labda baadaye wewe kuja kuimba? Kuimba singeli? Ah nyimbo yote anaitwa tena singeli. Na kuimba naimba. Mm. Naimba, yeah. Kwa hiyo na tayari nina nyimbo zangu ambazo bado sijamiliza ambazo ninaimba. Hata nyimbo hii ya marathon nimefanya kama naimba na kuchana at the same time. Kwa hiyo yeah kuimba naimba. Okay. Yeah. Ah, Nisio singeli. Ni kitu unachokipenda kwenye uimbaji wako au kwenye muziki wako? kila kitu mzee. Mm. Labda nikuulize wewe. <laughs> kila kitu kwa sababu on a daily nakuwa lakini hata nikimsikiliza niki yule Rosary nilianza naye. I was still bomb. Kwa hiyo yani navozidi kukua na na najiuliza kwamba da hivi nikifikia po, potential yangu yote nitakuwa nani yani. Nitakuwa beast sana. Hivi natokana na nini? Nikikuangalia mwili mdogo mdogo lakini bwana ukiona flow yani unasikika sauti yako mtu. <laughs> yaani mtu asiye kujua kwa mfano yani haja kuona ile afa nasikia sauti tu anasikia haja. Hivi ujaribu kukutana na watu kasema hivi akakushangaa akasema kila siku. Kila siku na nilipoanza mziki wa hip hop nili katishwa sana tamaa. Watu walijaribu kunikatisha tamaa kwa sababu mimi ni mdogo. Um, mimi ni mwanamke especially kwa sababu mimi ni mwanamke. Uh, ni mrembo bwana wanaofanya hip hop wana, wana kama madume. Mm. Kwa hiyo lakini si si sidhani kama iko hivyo, haiko hivyo, haiko hivyo. Yaani wewe kama unaweza unatakiwa uonyeshe watu kwa sababu lazima uanze na kujiamini ili umwaminishe mtu. Kwa hiyo mimi nilianza na kujiamini japokuwa watu walijaribu sana kunileta chini na kuni katisha tamani nijiamini bado ikawa kama wanampiga chura teke eh alafu kabla sijasahau nakumbuka kipindi fulani kama friend issue ya kwamba umepata ubaroi fulani hivi ambao unafanana na msanii mmoja wa mbele yeah yeah nilipo za mimi na nini ah nilipata ubalozi wa mbele yes after baada ya ku release track moja ya one time vitu vingi vili, vilianza kutokea kwenye maisha yangu ambapo nilikuwa sijavitegemea kwa kwa muda ule yani ulikuwa ni muda mfupi sana na mambo makubwa yalikuwa yalianza kutokea mimi mwenyewe ule wimbo yani nilikuwa nasema da hivi wabongo watauelewa nimetumia lugha ya nje sana nimetumia maneno makali kwa sababu mimi mziki ni ku express hisia nilikuwa na hasira sana nikiandika ile ngoma kumbe nikaja ku realize kwamba watu wanapenda vitu ambavyo ni real ndio maana nika stress sana kwenye hicho kitu cha kuwaonyesha watu maisha yangu kupitia mziki wangu. Kwa hiyo baada ya kufanya nyimbo yangu moja ya one time, nikaanza kupata mafanikio ambayo siku ya te, kwa kweli siku ya tegemea yalikuwa makubwa sana. Nikapata ubalozi wa wa Belea na baada ya hapo ndio nikaweza kuimba wimbo wangu wa up in the air kwa sababu niliona kwamba mambo yanaenda juu tu mm. mambo yanaenda up in the air ndio nikaweza kuimba vile kwa hiyo mimi mziki wangu ni maisha na unajua mtu hadi ninapokuja kukupa ubalozi labda na wewe mimi kwenye kampuni yangu akwambia basi utakuwa balozi wetu mm. si ndio mm. sometimes mtu anaweza akwambia bwana wewe ni balozi wetu unafanya kitu hiki lakini kuna vitu fulani hivi utakii kujihusisha nazo um mimi kama mimi of course brand ya Belea ilinifuata mimi kama Rosary kwa sababu waliona brand yangu. Kwa hiyo waliona kwamba brand yangu ina, inaendana na brand yao. Ndio maana wakanifuata. Lakini obviously kwenye corporate life hautakiwi kuwa na kwanza of course hautakiwi kuwa na, na bad reputation. Kwamba kuna vitu ambavyo unavifanya ambavyo vinaonyesha kwamba wewe una tabia mbaya, una mtu ambaye hajielewi anaonekana kwa jamii kwamba hana malengo na maendeleo. Wangeniona vile hawasingenifuata kabisa kwa sababu hawataki kuhusisha brand yao na mtu ambaye hana maendeleo, anaonekana vibaya kwa jamii. Kwa hiyo naisi kikubwa ndio hicho ambacho corporate sana wanaangalia. Lakini mimi sina hizo hizo qualities. Okay. Yeah. Ebu, 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 kabla sija tuja tuja tujaenda sana. Yeah. Ningependa labda hebu tupe kwanza 
kupe kidogo ni ku wimbo wa nani wimbo au wimbo gani do yes jaribu tupe kidogo na nani ladha kidogo afu tuendelee yo natoka gama race cow same bolt mtu flani muhimu kama center bolt kione kana weak when you really not lazima uwe humble pate minoti you feel me Heard you asking about what I do These other rappers bow down whenever I come through Cause not a single one of them do it like I do To sum it up, I'm the goddess of what I do <laughs> Goddess of rap Yes, <laughs> to the budget of Global TV You know, I'm going to tell you I'm going to tell you I'm going to tell you There's an issue that has been a lot of people And this is a lot of people who have been a lot of people Eh. kwa sababu wengi sana kipindi cha nyuma hapo walitopea kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Mm. Hili swala wewe labda kwa upande wako unakuwa unafikiri nini kinachowasababisha wasanii hadi mara nyingi wanaingia kwenye mambo kama haya? Kwanza naweza nikasema kwamba mfano wa mtu aitakiwe pale kila mtu mm. atakuwa hivyo. Mm. Kwa sababu nikikaa hapa nikasema kwamba wewe ni presenter. Mm. Ukaanza kufanya dawa kulevya sasa nikamkataza mtoto wangu kuwa presenter kwa sababu wewe ulipotea kwa sababu maisha ndio kama hivyo kila mtu anakimbia marathon yake kila mtu ana maisha tofauti kila mtu anafanya decisions ambazo ni tofauti ana anafanya ana choices ambazo ni tofauti kwa hiyo huwezi ukajua ni nini haswa kilimfanya huyo mtu akaingilia kwenye madawa lakini ana maisha yake pembeni na mziki kwa hiyo sio mziki ambao na siamini kama ni muziki unaofanya watu waishie kwenye madawa na napinga sana strongly kwa sababu muziki there's no way music is beautiful music ni kitu ambacho tunakitumia kwa manufaa yetu na kwa manufaa ya watu pia ya jamii pia kwa hiyo sidhani kama muziki ndio unaofanya watu waishie hivyo anyway kwenye maisha yako wewe ulishaye kuvuta sigara ndio ukiwa mtoto mtoto Haina ladha. Bangi. Ndio pia ni. Unaikuta bangi. Una hakika umeacha? Ah, sasa situmii hata kile. So kama unatumia unapotaka kupanda labda jukwani mimi. Never. Ombe. Ndio nimeona. Na wai. Kwa sasa. Never. Sasa kwa mimi kama unakuwa mtoto mzuri, umeokoka? No, hapana, hivyo vitu mimi kama mimi tulikuwa ni ni vitu ambavyo ni stage mm. ambayo nilifikia nikajaribu ni lakini baadaye kwa kuwaza na kwa kufikiria kama mtu mzima nikaona kwamba havileti manufaa yote kwenye maisha yangu havinipi hela havinifanyi yani yani kwanza vinanifanya nirudi nyuma instead of kwenda mbele kwa hiyo yani mimi nilikaa nikawaza nikasema hivi vitu hivi vinanipa nini kwa hiyo nikaacha yani kwamba hapana haitakiwi kuni, kuni influence mimi kwamba nikihitaji kile kitu mpaka mpaka kwenye maisha yangu siwezi kufanya vitu fulani mpaka ni kiwe bosi wangu badala ya mimi niwe bosi wake I can't I'm the boss of my life <laughs> Yeah anyway kwenye muziki unawezaje ku balance sasa mambo yako ya kimuziki na mambo yako binafsi huku unajua au una mambo mengine ambayo unafanya nje ya muziki Of course kuna kuna mambo mengi ambayo ambayo na taka kufanya na pingine tayari nafanya um, kama biashara lakini mimi mziki ni, ni the major thing mziki ni yo, maisha yangu mm-hmm. kwa hiyo yani hata life yangu nikianza kuongelea sasa hivi ni interviews shows <laughs> meetings about music kwa hiyo yani music ni ni life yangu sasa hivi hata hivyo vitu vingine nafanya kupitia mziki Yeah. Lakini katika safari hiyo vitu vingine vitakuja kutokea ikiwa pamoja na kutambulisha mpenzi wako siku moja. Oh. <laughs> Akiletwa na Mungu. Mm. Yes. Unahisi Mungu ni akuleta tu. No, Sio kama umshawishi pia kuletea. Mume mume mwema anatoka kwa Mungu. Siwezi nikakaa nikaanza ku stress kwamba jamani lini nitapata mimi mdogo kwanza sana. Naye nataka nipate nipate mafanikio, nipate maendeleo afaa mambo mengine yatakuja. Napiga flow wote wanani fata. Kwenye game hawezi nikamata. Pause chap ito kuja kutakata. I mean my own land every day. Don't listen to a word that you say. Sitaki mahera na takape. I'm doing my thing. I see you later, I see you later too. Ha! Marathon baby.
Sorry. I'm going to talk to you. 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 I'm going to talk to Mm. <laughs> 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 yeah. Yeah. Now, to the major group of TV, come on of your factory, uh, Mazumundo Etu, now Mahojano Etu, Nime Combiani, uh, interview, and by Mekuk, Quija, Mara, Kamara, Kiki Kubot, no people tap no border home, and Bona Combia Pesa, Ni M Pesa. Very Ebu Sasa. Ebu tuambie sasa vizuri kabisa naenda kupo uzungumzie, umalizie kuzungumzia wimbo wako vizuri ambao umeuleta leo na utuambie sasa baada ya hapo yani kwamba malengo yako kwa mwaka huu ni 2018. Si ndio? Na nafikiri ngoma yako ya mwisho ilikuwa mwaka jana uongo. Au ilikuwa mwaka huu? Mwaka jana, si ndio? Sasa hebu niambie 2018 sasa pamoja na kuja na hii nyimbo lakini nini ambacho watu watarajie zaidi kwa hapa? 2018 is my year. Ah, huu ni mwanzo tu. Na Marathon ni nyimbo ambayo mimi kwa kweli nimezungumzia sana 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 maisha yangu ambayo nayaona sasa hivi kwamba nakimbizana yani na najikimbiza mimi mwenyewe kufikia malengo yangu na sijafika hata robo ya hiyo race kwa hiyo nikisema I'm in my own race I'm in my own marathon run my race kama unaweza kwamba uwezi kukimbia race yangu mimi tu ndo naweza nikakimbia race yangu Kwa hiyo um, ni race ambayo sasa hivi ina, ina mambo mengi kuna tumekaa na management yangu tume plan vitu vingi sana collabs zinakuja um, there's a lot of things ambazo zinakuja zaidi collabs za nje na za ndani kwa hiyo keep it lot stay tuned endelea kusupport yeah god bless Okay. Na mtazamaji wa Global TV kama ulivyomsikia mwenyewe Lazali tulikuwa naye hapa kwenye exclusive ya exclusive interview ya Global TV. Lakini kikubwa nafikiri ilikuwa ni kupata mawili matatu kutoka kwake na amekuletea wimbo mpya kabisa ambao unajua kwa mwaka huu ndio kwanza safari inaanza leo ikiwa ni tarehe za mwisho mwisho huko na tunaanza kwenda kwenda kwa mwezi mwingine. Ah uh, mimi naitwa Musa Mateja endelea kutufuatilia zaidi kwa kila kitu lakini ujue tu interviews kama nilivyokuambia toka mwanzo zinaletwa kwa hisani kubwa kabisa ya Vodacom ambao wanakuambia pesa ni Mpesa. Msimu huu wa siku kuu nilimtembelea rafiki yangu John. Miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kube malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. Eh? Baada ya kununua zawadi za siku kuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief vipi? Pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga ni muoneshe. Waita lipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief Vipi, pesa ni Mpesa. <laughs> Nidhani mi ndio mjanja. Kumbu wa shikaji wa nizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitanda uyote na account za benki upate za wadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Katika kuhakikisha unahabarika na kugurudika muda wote, Globo Publishes the House of Favorite Newspaper. Ime kuletea application inayotika kwa jina la Globo Publishers. Ndani yake, utakutana na shehena ya habari za papo hapo. Kutazama Globo TV. Kuenjoy burudani ya muziki. Kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper. Kama kulikuwa na kitu na kisubiri kwa hamu michezoni siku ya jumapili Sasa kime wadia Ni Sports Extra Gazeti la michezo Linye habari za kipekeza mpiro migu Karika soka la bongo na kima taifa Na michezo yote uipendayo Ni gazeti ambalo huja wai kuliona hapa nchini Tanzania Sports Extra Sports Extra Ni gazeti jipia la michezo Linalo indeshwa na jopo na wandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania Hiko mtani sasa Kwanzia jumapili edisi 
Disemba 17, 2017 kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili meletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kwa mtani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu. Global Online TV. Teknolojia kisasa kidigitali. Habari utapata. Interview za kijanja, vijiji mambo, vi story, vibweka vya masta. Usisahau breaking news hapa ndio nyumbani kwao. Wow.